C'est avec un plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour le lancement officiel de, de Montréal, de Saint-Privé. Les atouts de ce projet sont effectivement nombreux et je dirais tout d'abord qu'il s'agit du premier BRS, Bail Réel Solidaire, de la région Centre-Val-de-Loire. Saint-Privé qui est une commune très attractive et le BRS est un nouvel outil dont nous sommes emparés pour favoriser l'accession à la propriété abordable. Alors cette opération qui est faite à Saint-Privé, dans le cadre d'un bail réel et solidaire, ça s'inscrit pleinement dans la stratégie qu'on a développée avec le, notre gouvernance. Hein. Stratégie qui tend à diversifier nos activités, et notamment nos produits, nos services. Donc on est pleinement dans, dans, ce, dans la feuille de route qu'on s'était donnée. Donc, euh, je trouve que ça tombe assez bien dans le contexte aussi euh, de l'immobilier tel qu'on l'a actuellement, avec euh, des coûts de construction qui, qui explosent, une inflation aussi qui est galopante. Euh, des, malheureusement des clients qui n'arrivent plus à accéder à leurs prêts auprès, auprès des banques. Donc offrir un bail réel et solidaire qui permet effectivement d'avoir une décote sur le prix d'environ 25-30%, ce qui est le cas ici à saint privé permet à des familles qui malheureusement sont bloquées dans leur parcours résidentiel bah, de leur permettre d'accéder à la propriété pour la première fois d'ailleurs, parce que ce sont souvent des, des primo-accédants. Donc on est assez fiers aussi de permettre de leur mettre les pieds à l'étrier finalement et de, de continuer à faire leur parcours de vie. Alors le BRS, c'est une nouvelle manière d'accéder à la propriété avec un principe simple, on est propriétaire du bâti et on est locataire du foncier, c'est-à-dire la partie sur laquelle est construit son logement. Et on est très fiers à Valoir Habitat d'être le premier opérateur d'une opération BRS sur la région. Depuis que je suis élu, maintenant, ça fait une quinzaine d'années, il y a une étroite collaboration entre la municipalité et le groupe Valoir. Ils ont toujours été à l'écoute de la commune et tout ce qui a été construit, entre autres le dernier, c'était une résidence adapté, où on a fait euh, à l'intérieur euh, un cabinet médical important parce qu'on a quatre généralistes et tout ça s'est fait en étroite collaboration euh, avec le groupe Valoir. Nos logements en BRS chez Valoir Habitat répondent à toutes les normes euh, en cours et en vigueur de construction, donc des bâtiments qui consomment peu d'énergie, dont l'isolation euh, est également au rendez-vous, ce qui permet d'avoir vraiment la qualité du neuf à un prix des champs tout concurrent. Bah, Valor Habitat a toujours eu dans son ADN, dans sa culture, effectivement, une forme d'innovation. Alors je sais que tout le monde parle d'innovation, mais je pense que sincèrement, chez Valor, elle est fortement ancrée euh, dans les actions qu'on porte, euh, dans les actions aussi que portent nos salariés. Beaucoup d'innovation sociale, hein, c'est aussi notre cœur de métier, de l'innovation technique. Donc après euh, le, le, le logement intermédiaire qu'on a fait euh, en pleine euh, Covid, d'ailleurs en mars, euh, mars 2020, on a développé un nouveau produit qui était le LLI, qui n'existait pas ici sur la région. Bah, je suis assez fier, effectivement, peut-être deux ans et demi, trois ans après, bah, de revenir avec une autre, une autre forme d'innovation, qui est le bail réel et solidaire. Et puis on va poursuivre, bien évidemment, euh, à la fois sur l'innovation sociale, sur l'innovation technique, parce que c'est aussi ça qui donne le moteur dans l'entreprise, hein, de donner une dynamique, 